il manque quelque chose. Tada <rire> Alors ça y est, c'est enfin les vacances de fin d'année et pour l'occasion, je vous ai préparé une petite liste de 5 films à regarder pendant les fêtes. Alors évidemment, qui dit fête de Noël, dit amour, paix, amitié et bon sentiment, n'est-ce pas En numéro 5, on va rester relativement classique avec Phantom en fête, qui est en fait une adaptation modernisée d'un chant de Noël de Dickens. On y retrouve Frank Ross qui est propriétaire d'une chaîne de télévision, il est complètement despotique avec ses employés, il les traite super mal, jusqu'au soir de Noël où il va être visité par les trois esprits de Noël. C'est avec Bill Murray, c'est bon enfant, ça respecte bien l'esprit de, de Noël, c'est assez drôle, donc ça se regarde avec beaucoup de plaisir. En numéro 4, on va partir chez Tim Burton avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, euh, c'est l'histoire de Jack, le roi, des, le roi des citrouilles, qui règne sur le monde d'Halloween, mais qui s'ennuie et un jour, eh ben, il découvre le monde de Noël. Il est super enthousiaste, il se demande ce, ce qu'est cette, toute cette bonne énergie et par conséquent, eh ben, il décide de s'approprier Noël. C'est drôle, c'est un petit peu acide, il euh, y a tout le charme, la poésie des Tim Burton même s'il n'était que producteur. Enfin bref, moi personnellement j'ai adoré. En numéro 3 on attaque les choses sérieuses avec Piège de Cristal. Alors je sais que la série des Dayard est complètement partie en sucette sur les deux derniers, mais les trois premiers étaient super sympas et Piège de Cristal a vraiment posé les jalons de ce qu'allait faire le succès de la série. On y retrouve John McCain un flic new-yorkais qui rend visite à son épouse à Los Angeles pour les fêtes de Noël sauf que pendant justement la, la fête de, de Noël de la boîte de son épouse eh bien des terroristes s'emparent de l'immeuble et c'est John qui va essayer de, de résoudre la situation donc le film est assez drôle euh, surtout la différence avec les deux derniers c'est que John McCain n'est pas juste un espèce de gros bourrin euh, qui détruit tout sur son passage même s'il détruit quand même pas mal de choses je veux dire, il utilise beaucoup sa, sa tête c est, c est, enfin, il utilise sa matière grise, c'est drôle enfin, ça, ça, ça se laisse voir, c'est beaucoup mieux que, que ce qu'ils ont fait par la suite en numéro 2 alors évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ce chef dœuvre du cinéma français que dis-je de cette perle de, de ce fer de lance de la culture et du bon goût à la française je veux bien entendu parler du père noël est une ordure alors ce film je l'ai re regardé là quand je prépare la vidéo et honnêtement putain, il a pas vieilli quoi vraiment je me suis pissé de rire tout le long je veux dire c'est bourré de, de répliques cultes qu'on qu qu écoute encore aujourd'hui enfin bref c'est du mauvais goût à tous les étages mais c'est super drôle quoi. donc là vraiment je crois que c'est le meilleur moment pour le regarder c'est vraiment pendant les fêtes de fin d'année c'est la merde non non avant de passer au numéro 1, je voudrais faire une mention spéciale à un autre film français 3615 Code Père Noël. C'est l'histoire d'un gamin qui est fan de Rambo et qui croit encore au Père Noël avec qui il pense qu'il a discuté avec, à travers le Minitel. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le Minitel, eh bien faites un petit Google ou alors demandez à vos, à vos parents, vous allez voir, ça va être, ça va être assez drôle. Et manque de bol, eh bien, en fait, ce n'est pas le, le, le Père Noël avec qui il a discuté, c'est avec un psychopathe qui va même tuer le chien de la famille. Donc c'est assez typique d'une vague de films français au du début des années 90 dont ben, on a eu aussi Baxter, enfin bref quoi. Euh, c'est sympa à regarder si, si, si vous le trouvez parce qu'il est quand même pas facile à, à, à trouver dernièrement. Et en numéro 1, j'ai choisi un grand classique des années 80, maintes fois imité mais jamais égalé, je veux bien entendu parler de Gremlins. Alors l'histoire est celle d'un inventeur raté qui au cours d'un voyage d'affaires à New York décide d'acheter à l'arrache un cadeau de Noël pour son fils. Il achète un mogwai et le vendeur lui donne trois règles à respecter. La première, ne pas lui donner à manger après minuit. La deuxième, ne pas le mouiller. Et la troisième, ne pas l'exposer au soleil. Évidemment, aucune de ces règles ne va être respectée. Et si les 45 minutes du film sont plus ou moins la mise en place, le reste est un pur carnage. C'est sadique, c'est kitsch, c'est drôle, c'est super dark. Mais honnêtement, je considère que c'est le meilleur film à regarder pendant les fêtes. Voilà, c'était ma liste. Dites-moi dans les commentaires quel film vous allez regarder pendant les fêtes. Et puis si vous aimez la vidéo, bah, lâchez-moi un petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal. Et puis surtout, joyeux Noël et amusez-vous bien